সবাইকে স্বাগতম আজকের এপিসোডে আমরা একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব এখানে দেওয়া আছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু অ্যান্ড ওয়ান ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান অ্যান্ড থ্রি ওভার ফোর ইকুয়াল টু ওয়ান এখানে একটি এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে আমাদের এই এক্সপ্রেশনটির মান নির্ণয় করতে হবে আমরা প্রথম প্রথম এখানে এখানে এক্সপ্রেশনটির প্রথম যে ভগ্নাংশ তার দিকে দেখায় এখানে হরে দেওয়া আছে টু অ্যান্ড ওয়ান ওভার থ্রি আমরা একে টু ইন্টু থ্রি হয়ে যাচ্ছে সিক্স সিক্স প্লাস ওয়ান সেভেন সেভেন ডিভাইডেড বাই থ্রি আকার লিখতে পারি আমরা পাচ্ছি ওয়ান ডিভাইডেড বাই সেভেন বাই থ্রি প্লাস লক্ষ্য করা যায় আমরা পাচ্ছি এখানে যদি আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশটির দিকে দেখাই এর হরে আছে ওয়ান অ্যান্ড থ্রি ওভার ফোর একে আমরা ওয়ান ইন্টু ফোর হয়ে যাচ্ছে ফোর প্লাস থ্রি হয়ে যাচ্ছে সেভেন একে আমরা সেভেন বাই ফোর আকারে লিখতে পারি কারেক্ট কারেক্ট এখন এই ভগ্নাংশটিকে যদি আমরা উপরে নিয়ে যাই এখানে কি হবে এখানে কিন্তু ভগ্নাংশটির হর লব পরিবর্তন হয়ে যাবে কারেক্ট এখানে হর হয়ে যাবে লব এবং লব হয়ে যাবে হর আমরা পাবো এখানে থ্রি ডিভাইডেড বাই সেভেন কারেক্ট কারেক্ট আমরা এই ভগ্নাংশটিকে উপরে নিয়ে গেলাম তাহলে আমরা পেলাম থ্রি বাই সেভেন অনুভাবে সেভেন বাই ফোরকে যদি আমরা উপরে নিয়ে যাই আমরা পাবো ফোর বাই সেভেন এখানে সেভেন এবং সেভেনের লসাগু হবে সেভেন কারেক্ট আমরা পাচ্ছি ফোর আমরা পাচ্ছি থ্রি প্লাস ফোর প্লাস আমরা এখানে পাচ্ছি থ্রি প্লাস ফোর তো কিন্তু আমরা এখানে পাচ্ছি থ্রি প্লাস ফোর সেভেন ডিভাইডেড বাই সেভেন হচ্ছে ওয়ান থ্রি ইন্টু ওয়ান হচ্ছে থ্রি প্লাস সেভেন ডিভাইডেড বাই সেভেন আমরা পাচ্ছি ওয়ান ফোর ইন্টু ওয়ান হচ্ছে ফোর থ্রি প্লাস ফোর বাই সেভেন থ্রি প্লাস ফোর ইকল টু হয়ে যাচ্ছে সেভেন আমরা পাচ্ছি সেভেন ডিভাইডেড বাই সেভেন ইকল টু কত সিম্পলি ওয়ান তাহলে আমরা দেখছি আমাদের প্রদত্ত যে এক্সপ্রেশন সেই এক্সপ্রেশনটির মান হবে ওয়ান তাহলে এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার 